இலங்கை வந்துள்ள ஐரோப்பிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெஃப்ரி வான் ஓடன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினரை இன்று சந்தித்தார் தற்போதைய அரசியல் நிலைமை தொடர்பில் கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் இதன்போது தெளிவுபடுத்தியதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது கடந்த டிசம்பர் ஏழாம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்படவிருந்த நிபுணர்கள் குழுவினால் தயாரிக்கப்பட்ட அரசியலமைப்பு வரைப்பு யாப்பு எதிர்வரும் பிப்ரவரி மாதம் நான்காம் திகதிக்கு முன்னதாக பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் கூறியுள்ளார் புதிய அரசியல் அமைப்பானது நாடு ஒருமித்ததாகவும் பிரிக்கப்பட முடியாததாகவும் இருப்பதனை உறுதி செய்யும் ஒன்றாக அமையும் என இந்த சந்திப்பின் போது இரா சம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார் நேர்மையான ஒரு அதிகார பகிர்வினையும் புதிய அரசியலமைப்பு கொண்டிருக்க வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழ் மக்களின் நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளித்த எமே சுமந்திரன் தீவிரவாத போக்குடைய புலம்பெயர் சமூகம் மிகச் சிறிய எண்ணிக்கையிலேயே உள்ளதாக கூறியுள்ளார் கடும் போக்குடைய புலம்பெயர் தமிழ் மக்களின் செயற்பாடுகளும் நடவடிக்கைகளும் எடுக்கும் தீர்மானங்களில் செல்வாக்கு செலுத்தாது என இரா சம்பந்தன் கூறியதாகவும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது பிப்ரவரி நான்காம் திகதிக்கு முன்னர் புதிய அரசியலமைப்பை பாராளுமன்றத்திற்கு கொண்டு வருவதாக இனவாத குழுக்கள் கூறுகின்றன ரணில் விக்ரமசிங்க சுமந்திரன் மஹிந்த ராஜபக்ச அல்லது எமது சிந்தனைக்கு வரும் விடயங்களை வைத்து அரசியலமைப்பை தயாரிக்க முடியாது பாராளுமன்றத்தில் தற்போது இடம்பெறும் செயற்பாடுகள் ஒருபோதும் புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்கும் விடயங்கள் அல்ல புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்கும் செயற்பாடு அல்ல அரசியலமைப்பே இன்று இல்லை தற்போதைய பாராளுமன்றத்தில் புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்க முடியும் என நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா பாராளுமன்றம் இன்று சீர்குலைந்துள்ளது கடந்த அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் திகதியிலிருந்து ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கும் கடவுள் போன்று முன்னிற்பதை கண்டோம் எனினும் இன்று என்ன நடந்துள்ளது அவரின் போராட்டம் ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதற்காக அமையவில்லை என்பது தற்போது தெளிவாகின்றது திரைசரையில் உள்ள சொத்துக்களை எந்த அளவு விளங்கிக் கொள்ள முடியும் என்பதே அந்த போராட்டமாகும் நிதியமைச்சு கிடைக்காத போது சண்டையிட்டனர் நிதியமைச்சுக்கு அடுத்தபடியாக நன்கு வியாபாரம் செய்ய முடியுமான இடமே மின்சார சபையாகும் எனவே திரைசரிக்காக போராடும் போராட்டமே இங்கு இடம்பெறுகிறது அரசியலமைப்பில் ஓட்டைகளை தேட வேண்டாம் என நாம் ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்கு கூறுகின்றோம் அது சீரழிந்துள்ள உங்களது அரசியலை மீண்டும் சீரழிக்கும் என்பதையே கூற வேண்டும்